അടുത്തതായിട്ട് ക്ലോക്കിലെ സൂചികൾ ഒരുമിക്കുമ്പോൾ എത്ര സമയം എത്ര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഒരുമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ എതിർ ദിശയിൽ വരും അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു നോ ജസ്റ്റ് ഒരു അവെയർനെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയും അതാണ് ഇത് സൂചികൾ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും ഒന്നിക്കുന്നത് അറുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോഴാണ് അതായത് ഒരു ക്ലോക്കിൽ അറു ഒരു മണിക്കൂറും അഞ്ച് മിനിറ്റും പത് അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റും കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ ക്ലോക്കിലെ രണ്ട് സൂചികളും ഒരുമിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടിന് ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് അറുപത് മിന ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റും അഞ്ച് ഒന്ന് പതിനൊന്ന് ബൈ അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റും കൂടുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഈ രണ്ട് സൂചിയും തമ്മിൽ ഒരുമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം ജസ്റ്റ് ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി ഒരു ദിവസത്തിൽ ക്ലോക്കിൽ മിനിറ്റ് ഹാൻഡും മണിക്കൂർ ഹാൻഡും ഒരുമിക്കുന്നത് എപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത്തിയഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വേഗത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിയും പിന്നെ അടുത്തത് സൂചികൾ എതിർ ദിശയിൽ വരുന്നത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരുമിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് എതിർ ദിശയിൽ വരുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു ക്ലോക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ക്ലോക്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഒരുമിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൂചി ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ഇവിടെയും ഒന്ന് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എതിർ ദിശയിൽ വരും ഒരുമിക്കുന്ന അത്രയും സമയം തന്നെ എതിർ ദിശയിലും വരും എത്ര സമയം ഒരുമിക്കുന്നോ അത്രയും തവണ എതിർ ദിശയിലും വരും അപ്പോൾ എതിർ ദിശയിൽ വരുന്നതും ഒരുമിക്കുന്നതും ഒരേ സമയത്തിന് ശേഷമാണ് അറുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് പിന്നെ ഒരു ദിവസം എതിർ ദിശയിൽ വരുന്നത് ഈ ക്ലോക്കിലെ സൂചി എങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യവും എതിർ ദിശയിൽ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നേർക്കു നേർ വരുന്നു എന്ന് എണ്ണി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എതിർ ദിശയിൽ വരുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ട് തവണ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ നേർക്കു നേർ വരുന്നത് നാൽപ്പത്തിനാല് തവണയാണ് കാരണം എതിർ ദിശയിൽ വരുമ്പോഴും ഒരുമി രണ്ട് തവണ നേർക്കു നേർ വരും ഇത് നേർക്കു നേരെയാണ് ഒരുമിച്ച് വന്നാലും നേർക്കു നേരെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇത് നാൽപ്പത്തിനാല് തവണ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കുക ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഇതും 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 ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ളൂ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒന്ന് അറുപത്തിയഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഇവ രണ്ടും ഒരുമിക്കും മറ്റത് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് തവണ എതിർ ദിശയിൽ വരും ഒരു ദിവസത്തിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് തവണ നേർക്കു നേർ വരും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഏ സമയത്തിന് ശേഷം എ എന്നുള്ളത് ഒന്നാവാം രണ്ടാവാം മൂന്നാം എത്ര മണിക്കൂർ വേണമെങ്കിലാവാം ഏ സമയത്തിന് ശേഷം ഒന്നിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഫോമുലയാണ് എ പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏ സമയത്തിന് ശേഷം എപ്പോൾ ഒന്നിക്കും അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ് വിചാരിക്കാം ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും എപ്പോൾ ഒരുമിക്കും ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് ഈ ഉത്തരം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും ഇതിനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനാദ്യം മാറ്റി എഴുതണം ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അൻപത്തി അഞ്ച് അറുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന് മാറ്റി എഴുതി ഇതിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അതൊരു ജസ്റ്റ് കാര്യ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഇതിൽ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് എത്ര മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒമ്പത് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ബൈ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് നമ്പർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഒന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു മോഡൽ ഈ മോഡൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഇനി കൂടുതൽ അടുത്ത അപ്പോൾ ബൈഹാട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യം
സൂചിയും മിനിട്ട് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവുകളെ പറ്റി പറ്റി പല ചോദ്യങ്ങളും വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണിത് മണിക്കൂറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വരകളുണ്ടല്ലോ ക്ലോക്കിലെ മണിക്കൂറിനെ നമ്മളെ ക്ലോക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വരകൾ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഈ മണിക്കൂറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് വരകളുടെ ഇടയിലുള്ള കോണളവ് ഇത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി അതേപോലെ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് വരകൾ അതായത് ഓരോ മിനിറ്റിൻ്റെ വരകളും നാല് വരകളുണ്ടാവും ഈ രണ്ട് വരകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരച്ച് ഞാൻ കാണിക്കാം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് വരകളുടെ ഇടയിലുള്ള കോൺ ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും രണ്ട് വരകളുടെ ഇടയിലുള്ള കോൺ ഈ കോണാണ് ആറ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ചെറിയൊരു കോണാണ് ആറ് ഡിഗ്രി ഇതാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അടു അത് രണ്ടും ശരി ഇനി മി മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണി നേരത്ത് മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര രണ്ട് മണി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണി പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മണി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്ത് മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണിത് ഈ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഹവർ എച്ച് മീൻസ് എത്ര മണിക്കൂറായി അഞ്ച് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മിനിറ്റ് ആ തന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മുപ്പത് എന്നാണെങ്കിൽ രണ്ട് എന്നുള്ളത് എച്ചും മുപ്പത് എന്നുള്ളത് മിനിറ്റുമാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത് ഇൻറ്റു എച്ച് മൈനസ് അഞ്ച് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മിനിറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത് കോണളവ് കാണാനുള്ള ഫോമുല അതിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സമയം രണ്ട് മുപ്പത് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് മുപ്പത് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എച്ച് എച്ച് ആൻഡ് എം എച്ച് ഞാൻ ഷോർട്ട് ആക്കി എഴുതാണ് എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹവർ ഹാൻഡ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര മിനി മണിക്കൂർ സൂചി മിനിറ്റ് സൂചി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് കോണളവ് എത്ര ഇതാണ് ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഉത്തരം മുപ്പത് ഇൻറ്റു എച്ച് മൈനസ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മിനിറ്റാണ് ഇവിടെ എച്ച് എന്നുള്ളത് രണ്ടാണ് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് മുപ്പതാണ് ഇപ്പം നമ്മളിതിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉത്തരം മൈനസ് നൂറ്റി അഞ്ച് എന്നാണ് കിട്ടുക കാരണം ഇവിടെ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്ന കൂടെ അറുപത് മൈനസ് ഇത് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് അറുപത് മൈനസ് നൂറ്റി അഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അഞ്ച് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു മുപ്പത് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വരും ഇത് ഇത് വലിയ സംഖ്യയും ഇത് ചെറിയ സംഖ്യയും വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം മൈനസ് നൂറ്റി അഞ്ച് ആയിരിക്കും ഈ മൈനസ് നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി നമ്മൾ മൈനസ് കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല ക്ലോക്കിലെ മൈനസിന് നമ്മൾ കാൽക്കുല നോക്കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിഗ്രി കോണളവ് എത്രയായിരിക്കും കോണളവ് നമുക്ക് നൂറ്റഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി മൈനസിനെ നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നൂറ്റഞ്ച് മൈനസ് നൂറ്റഞ്ച് കിട്ടിയാൽ ഉത്തരം നൂറ്റഞ്ച് ഡിഗ്രി എന്ന് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മൈനസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഒഴിവാക്കി എഴുതുക ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര എത്രയാണോ കിട്ടിയത് ആ നമ്പർ എഴുതുക അതാണ് കോള കോണളവ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സമയം പത്ത് ഇരുപതാണ് കോണളവ് കാണണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഹവർ മൈനസ് മുപ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് മൈനസ് അഞ്ച് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി ഇതിനെ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണിച്ചതിന് ശേഷം മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുന്നൂറ് മൈനസ് നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് കിട്ടും കറക്റ്റ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ കോണളവ് കോണളവ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അത് ക്ലോക്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോക്കിലേക്ക് നോക്കാം ക്ലോക്കിൽ വരുമ്പോൾ
ഇത് ഒമ്പതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലോക്കിലെ സമയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പത്ത് പത്ത് ഇരുപത് നമ്മുടെ ക്ലോക്കിലെ ടൈം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈം പത്ത് ഇരുപത് എന്നാണ് ടൈം അപ്പം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് നൂറ്റി എൺപതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങി ഈ ആംഗിളിന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ഹാൻഡിൽ നിന്ന് മിനിറ്റ് ഹാൻഡിലേക്കുള്ള അളവാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുവരെ ഇതാണെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് കാണാനും കഴിയും വളരെ റെയർ ആയിട്ട് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും വരാറുണ്ട് അതാണ് ക്ലോ കണ്ണാടിയിലെ സമയം അതായത് ശരിക്കുള്ള ക്ലോക്കിലെ സമയം തരാതെ കണ്ണാടിയിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് കണ്ണാടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ സമയം ഇത്രയായിരുന്നു എങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സമയം എത്രയായിരിക്കും എന്ന ചോദ്യം കാണാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സമയം ഇത്രയാണ് അത് കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും കണ്ണാടിയിലെ സമയം അപ്പം അതിനുള്ള ഫോമുലയാണ് ക്ലോക്കിലെ സമയം തന്നാൽ കണ്ണാടിയിലെ സമയം സമയം സമം പതിനൊന്ന് അറുപത് മൈനസ് തന്ന സമയം ഇതാണ് പതിനൊന്ന് അറുപത് മൈനസ് തന്ന സമയം ഇതാണ് ഫോമുല ഇത് തിരിച്ചും ശരിയാണ് ഈ തിരിച്ചും ഉപയോഗിക്കാം തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ ക്ലോ കണ്ണാടിയിലെ സമയം തന്നാൽ ക്ലോക്കിലെ സമയം കാണാനും ഇതേ ഫോമുല തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ സമയം പക്ഷേ നമ്മളെ സമയം സമയം ഒന്നിനും പതിനൊന്നിനും ഒന്നിനും ഇടയിലായാൽ ഒന്നിനും ഇടയിലായാൽ ഇടയിലായാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപത് മൈനസ് തന്ന സമയം എന്ന് ചെയ്യണം കോമൺ ഫോമുലയാണ് പതിനൊന്ന് അറുപത് മൈനസ് തന്ന സമയം ആ സമയം പതിനൊന്നിനും ഇരു ഒന്നിനും ഇടയിലാകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫോമുല ഒരു ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ട് പതിനൊന്നിന് വരെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതായത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അതിൽ കൂട്ടുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപത് എന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സമയം ക്ലോക്കിലെ സമയം ക്ലോക്കിലെ സമയം രണ്ട് നാൽപ്പത് ആയാൽ കണ്ണാടിയിൽ എത്ര കാണിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പതിനൊന്ന് അറുപത് പതിനൊന്ന് അറുപത് മൈനസ് രണ്ട് നാൽപ്പത് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് ഒമ്പത് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ കണ്ണാടിയിലെ സമയം ഒമ്പത് ഇരുപത് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നേരെ മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഉദാഹരണം സമയം കണ്ണാടിയിലെ സമയം കണ്ണാടിയിലെ സമയം സമയം പന്ത്രണ്ട് പത്ത് ആയാൽ യഥാർത്ഥ സമയം എത്ര യഥാർത്ഥ സമയം എത്ര ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് പത്തായതുകൊണ്ട് സമയം പതിനൊന്നിനും ഒന്നിനും ഇടയിൽ വന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപത് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് പത്ത് എന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഇവിടെ അൻപത് ഇവിടെ ഒന്ന് ഒന്ന് യഥാർത്ഥ സമയം പതിനൊന്ന് അൻപത് എന്ന് കിട്ടി കണ്ണാടിയിൽ പന്ത്രണ്ട് പത്തുള്ളപ്പോൾ സമയം പതിനൊന്ന് അൻപത് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ സമയവും ഇവിടെ കണ്ണാ ശരിക്കുള്ള സമയം രണ്ട് നാൽപ്പത് ആയപ്പോൾ കണ്ണാടിയിൽ ഒമ്പത് ഇരുപത് എന്ന് കണ്ടു അതേപോലെ പന്ത്രണ്ട് പത്തായപ്പോൾ പതിനൊന്ന് അൻപതാണ് യഥാർത്ഥ സമയം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക